एन्जोवाइस प्रयोग बदल आता करता कि कर्मानुसार क्रियापदा योजना करने याला चेंज द वॉइस मनत वॉइस ये खाली दोन प्रकार पड़ता एक्टिव वॉइस आ पैसिव वॉइस ऐक्टिव मजे कर्तरी प्रयोग आ पैसिव मजे कर्मनी प्रयोग ऐक्टिव वॉइस मजे कर्तरी प्रयोग करता महत्वाचार तो कर्त्यानुसार क्रियापद आते आता टू बी प्लस बी थ्री अभी रचना न सेल रचना न सेल तो ऐक्टिव आते रचना अल तो पैसिव आते आता शी राइट्स अ लेटर सब्जेक्ट प्लस व प्लस ऑब्जेक्ट आता राइट से राइट रो रिटर्न इत थर्ड वी थ्री के लिए है पैसिव वाइज चेंज द वॉइस के वाक्याच चूकपने सोड़ने वाक्य विविध भाग महित आने अवश्यक है सब्जेक्ट मजे का करता करता मजे का राम राम हे करता आते राम इट्स मैंगो करता आता ज्या क्रिया करतो जो क्रिया करतो त्याला करता असे म्हणतात डू अधिक इयर म्हणजे डोअर असे सुद्धा म्हणतात त्याला करत्याला सब्जेक्ट आणि वर्ब म्हणजेच क्रियापद असते वाक्यातील मुया मुख्य क्रियावाचक शब्द म्हणजेच क्रियापद असते ऍक्टिव्ह वॉइसमध्ये क्रियापदाला कोणत्याही रूपात असेल तरी पॅसिव्ह वॉइसमध्ये त्याचं तिसरं रूप असते ऍक्टिव्ह वॉइसमध्ये कोणतंही रूप तर पॅसिव्ह वॉइसमध्ये तिसरं रूप असते ऑब्जेक्ट मजे कर्म ज्यादा कर्त्या क्रिया घड़ते कर्म असे अंतर ऑब्जेक्ट मजे कर्म निखिल इट्स एन ऐपल आता वाक्यात कर्त्याक खाने की क्रिया सफरचंद वर घड़ है क्या एन ऐपल ये वाक्य कर्म है कर्मा खाली दोन खाली दोन प्रकार पड़ता कर्मा के दोन टाइप्स पड़ता एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे दान जा प्रत्यक्ष कर्म इनडायरेक्ट मे दान घेना डायरेक्ट मे दान जा आता शी गेव द प्रिंस बैग ऑफ सीड दिल्ली ना बैग ऑफ सीड्स तो द बैग ऑफ सीड हि दान गली गोष है आता द प्रिंस को दान गली है प्रिंसला मे प्रिंस ने दान घी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता ती वक्य रचना करता अधिक क्रियापद अधिक प्रत्यक्ष कर्म अधिक प्रत्यक्ष कर्म अभी वक्यात शब्द योग्य अभ्यापर के नो पर प्रत्यक्ष कर्मापूर्वी जर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मापूर्वी जर प्रत्यक्ष कर्मा वपर जा अप्रत्यक्ष कर्मापूर्वी टू अब्लिक फॉर 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 वपरत आता शी रोट हिम अ लेटर आता शी रोट अ लेटर टू हिम अ लेटर वॉज रिटर्न बाय रिटर्न टू हिम बाय हर आता कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट मे पूरक आते कॉम्प्लिमेंट मे पूरक ज्या भागा करता की क्रिया घड़ नहीं व तो वाक्य अर्थात फ्त भर घी यो अशा शब्द समूह पूरक अनत ऐक्टिव वॉइस मधे पूरक सर्वत शेवटी लिखे जते पैसिव वॉइस मधे सर्वत क्रियापदान लिखे जते ऐक्टिव ची पैसे वॉइस करता ना करता कर्म अपनी जागा बदलतानुसार खाली प्रमाण बदल होता ऐक्टिव वॉइस से पैसे वॉइस आता आई च मी ही च हिम शी च हर यू च यू दे च देम आी च आई च का होते मी ही च हिम शी च हर यू च यूच रह दे च देम होना वी च अस अस होना आट लाइट रह रामला राम रह बॉयला अ वॉइस रह हूला हू वॉट ल वॉट हूम ल हूम हूम ल हूला हूम होना इत घोड़े हूला हूम होना हूम ल हू होना बाकी सगले सेम रह आता पैसे वॉइस करता क्रियापदा की रचना टू बी प्लस वी थ्री करावी लगते मजे ज्यादा वक्याकारी क्रियापद नहीं अशा वक्या क्रियापदा तीसरे रूप करूँ तैपूर्वी चे काल कर्मानुसार ऐम इज आर वॉज वेर वपरावे राइट राइट्स ऐम इज आर वॉज ऐम इज आर रिटर्न रोड च का वॉज वेर रिटर्न शी राइट्स अ लेटर ऐम इज आर प्लस रिटर्न अ लेटर इज रिटर्न बाय हर शी रोट अ लेटर वॉज वेयर रिटर्न ऐड करे शी लेटर वॉज रिटर्न बाय हर आता हे सगळे एक्झाम्पल सेम प्रकारे सॉल्व करून दाखवलेले आहेत पी डी एफ टाकलेले आहे टेलिग्रामवर टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनवर दिलेली आहे आता तिथून बघून जायचं हे एक इम्पॉर्टंट नोट दिलेली आहे जर क्रियापदाच्या पूर्वी ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑप्टन असलं त्यासारखे क्रियाविशेषण असेल तर क्रियापूर्व क्रियापदापूर्वी 
क्रियापद पूर्वी क्रिया विशेषण टू बी चे रूप वे आता इत एक्टिव पैसिव शाल बी शाल राइट शाल बी रिटर्न एक्टिव वॉइस च पैसे वाइज एम इज आर चाहते बी बी लाइच कभी बी इत आता इत बी नौत मन इत बी लवल इत बीन लवल बीन लवल बी बी हैव बीन जे है तैमे बी लाइच कैन ला कैन राइट च तीसरे रूप राइट रोट रिटर्न इत बी इत बी इत बीन इत बी आता हे सेम एग्जाम्पल से सगले सेम टेलिग्राम या पी डी एफ मधुन प्रैक्टिस कराएगी करू शकता आता संयुक्त वाक्या पैसिव हो करता एक दोन क्रियापद ऐड नहीं जोड़ी आती तो जोड़ी आती तो दोन ही क्रियापदा तीसरे रूप थर्ड कभी भी तीसरे रूप कराएच आता वाक्या दू चे रूप आती है एक इम्पॉर्टंट है डू डज नॉट राइट आल तो एम इज आर कराए डीड नॉट ला वे आर नॉट कराए आता इतना डज नॉट है मजेस इज नॉट के इज नॉट न्यूज पेपर नुसार घर हेचे पैसे वह की सुरुआत षष्टी विभक्ति ने होता तो षष्टी विभक्ति ऐवजी द वरले जे तो फ्रेज या वक्याच पैसे वाइज मधे के लिए आता शी लुक ऐट द ब्लैक बोर्ड द ब्लैक बोर्ड वॉज लुकड ऐट बाय हर शी च दुसर का रूप हर ये मैं द्विकर्मक वक्या पैसे वाइज वक्या द्विकर्मक वाक्य कराए तो वक्या प्रत्यक्ष कर्म व अप्रत्यक्ष कर्म दोन प्रकार पैसे वाइज होते ते जर प्रत्यक्ष कर्म सुरुआती घ्रियापद व तर व क्रिया अप्रत्यक्ष कर्म ये टू वे आता शी गिव द प्रिंस अ बैग ऑफ सीड द प्रिंस वॉज गिवन अ बैग ऑफ सीड बाय हर द बैग ऑफ सीड वॉज गिवन वॉज गिवन टू प्रिंस बाय हर इतना टू यूज के लिए प्रत्यक्ष कर्म सुरुआती क्रियापद कराए अप्रत्यक्ष कर्म है अप्रत्यक्ष कर्म आता मिश्र वक्याच वॉइस आई न्यू दैट ही डेड द वर्क वरिल वक्या जे मुख्य वक्य गोन वक्य दोन ही एक्टिव वॉइस मध्य है अशा दोन ही वक्या जे पैसे वॉइस हो प्रमाण वक्या कर्म मन गौन वक्या इट वपरावे इट वॉज नोन टू मी दैट वर्क वॉज डन बाय हिम इट इज सेड दैट दे नो इट वरिल वक्या मात्र पहले मुख्य वक्य पैसि वाइज मधे तो गौन वक्य एक्टिव वाइज मध्य अशा दोन ही वक्या प्रयोग मधे खाली प्रमाण बदल हो एवरीबडी सेज दैट इट इज नो टू देम इन्फिनेटिव या वक्या पैसि वाइज करता सहायकारी क्रियापद इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस वी वन कर्म इम्पॉर्टंट कर्म सहायकारी क्रियापद पैसे वाइज ल कस एक लक्षा चाहिए पैसे वाइज कस ओ टू बी प्लस वी थ्री आल तो पैसे वाइज आ जर वी अस टू बी प्लस वी थ्री नसल तो एक्टिव वाइज सर सर एवड व सग सॉल्व होते बाकी बगा गरज नहीं परंतु इन्फिनेटिव या पूर्वी कर्म आयास टू प्लस वी वन से टू बी प्लस वी थ्री करावे बाकी को बदल करू नए आता समझा एक एक्जाम्पल बे दे आर इज अ नो बुक टू रीड दे आर इज अ नो बुक टू रेड टू बी रेड रीड च का होता है रेड आते पक्षर सेम आना शब्द सेम ऐज इट इज आना फेड मना चो उच्चार वेगड़ा है तो आता सिंग च कस जाए संग वेस्ट कस जाए वेस्टेड टू बी वेस्टेड आज्ञार्थी पैसे वाइज आज्ञार्थी वक्या चार गट पड़ता एक तो साधे आज्ञार्थी सलाह अकर्मक आज्ञार्थी वक्य नकार नकार आज्ञार्थी वक्य साधे आज्ञार्थी वक्य ज्या प्रकार रतकर्मा वो हो, क्रिया होते रचना खाली प्रमाण आते बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी एक्टिव वाइज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस सी पैसे वाइज ओपन द डोअर वी प्लस ऑब्जेक्ट वर प्लस ऑब्जेक्ट मे लेट द डोन बी ओपन सेव अरुपी एवरी डे लेट बी द लेट अरुपी बी सेव एवरी डे लेट लवाये सलाह आज्ञाती वक्या ज्यादा कर्मा प्रत्यक्ष कृति करना शक्य नूत्रानुसार बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज मजेच ऐक्टिव वाइज शूड बी लगल मजेच पैसिव वाइज आते
आणि व्ही थ्री होणार पॅसिव्ह वाईजमध्ये व्ही थ्री हा मुकास राहणार वाक्य ओळखायचं असेल तर व्ही थ्री बघायचं पॅसिव्ह वाईज करायचं टिक करायचं पुढे चलायचं आता अकर्म काढण्यार्थी वाक्य म्हणजे आणि नकारदर्शक नकारदर्शक म्हणजे निगेटिव्ह असणार डोंट अकर्मक म्हणजेच काय रिक्वेस्ट ऑर्डर यू असा शब्द समूह प्रत्यक्ष असतो म्हणजेच त्याला गो देअर आय रिक्वेस्ट यू टू गो देअर यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देअर बाय मी असं ते आहे आज्ञार्थी आपलं अकर्मक आज्ञार्थी आहे आता नकारदर्शक म्हणजे डोंट प्लस वी ऑब्जेक्ट प्लस ऍक्टिव्ह मध्ये आणि जर पॅसिव्ह मध्ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस क्लॉस वी थ्री असले की पॅसिव्ह आणि वी वन असले की ऍक्टिव्ह आता क्रियापद सॅटिस्फाय ऑब्लिक प्लीज ला शब्दयोग या व्यवीत आहे शॉक सरप्राईज अट्रॅक्शन ला ऍट आहे इंटरेस्ट कॉट रिफ्लेक्ट ला इन आहे आता द म्युझिश म्युझिक इज द म्युझिक इंटरेस्टेड मी आय वॉज इंटरेस्टेड इन द म्युझिक वॉटर रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काय द ब्लू स्काय वॉज रिफ्लेक्टेड इन द वॉटर द फायर कॉट द हाऊस द हाऊस वॉज कॉट द इन द फायर द न्यूज सरप्राईज हर शी वॉज सरप्राईज हरचं काय करायचं शी करायचं आणि नंतर मग वॉज प्रत्येक लावायचं सरप्राईज ॲट द न्यूज हिज बिहेवियर सॅटिस्फाय मी आय वॉज सॅटिस्फाईड विथ हिज बिहेवियर आता लेटच्या वाक्याचे पॅसिव्ह वाईज वाक्याची सुरुवात लेटने होते त्यानंतर द्वितीयच्या स्वरूपात करता असतो खाली सूत्रानंतर वाक्य सोडावे हे छान सूत्र प्रत्येक सूत्र लक्षात ठेवायचं फक्त लेट अधिक करता अधिक विवन प्लस कर्म अधिक पूरक म्हणजे ऍक्टिव्ह आणि लेट अधिक कर्म पॅसिव्ह मध्ये कसं ते अधिक कर्म येतंय आणि मग पुन्हा बी बी येणार बी थ्री येणार बाय येणार करता येणार लास्टला करणार करता पॅसिव्ह मध्ये आता या सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज म्हणजे पॅसिव्ह बऱ्याचदा अशा वाक्याचा काळ ओळखला ओळखताना गोंधळ होतो कारण करता जर आय यू दे बी पैकी लेटने हे मूळ रूप आहे की दुसरे रूप आहे याचा अंदाज येत नाही हे वाक्य भूतकाळी मानतात आता त्यामुळे भूतकाळी तुबीचे रूप घ्यावे आता सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज ऍक्टिव्ह आहे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर लेट टू बी वन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट पॅसिव्ह आहे आता आय लेट हर गो शी वॉज लेट टू गो बाय मे पॅसिव्ह वाईस ऑफ व्हर्बल क्वेश्चन व्हर्बल क्वेश्चनची सुरुवात सह्यकारी क्रियापद होत होते व शेवटी प्रश्नचिन्ह असते अशा वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करून घ्यावे त्यानंतर पॅसिव्ह वाईस केल्यानंतर वाक्याचे सह्यकारी क्रियापद वाक्याच्या सुरुवातीला घेऊन सुरुवातीला घ्यायचं शेवटी क्वेश्चन मार्क द्यायचं वर्बल क्वेश्चन म्हणलं ना क्वेश्चन मार्क तर राहणारच फिक्स हमखास आता वर्बल क्वेश्चनची सुरुवात डू डजने होत असेल तर पॅसिव्ह वायची सुरुवात ॲम इज आरने होते तर डीडने होत असेल तर पॅसिव्ह वायची वजर डीड डीड हे आता डू डज डीड ॲम इज आर प्रेझेंटचे ना ॲम इज आर आता आता डीड हे वॉज वेअर भूत भूतकाळी दर्शवण्यासाठी वॉज वेअर यूज करतात वर्तमान दर्शवण्यासाठी ॲम इज आर यूज करतात तसंच आहे आता इज शी रायटिंग अ लेटर या इजला काय करायचं पहिले इथं घ्यायचं मग नंतर ह्या अ लेटरला काय करायचं स्टार्टिंगला घ्यायचं आणि इजच्या पुढं बिईंग आणि हे आय एन जी काढून बी थ्री करायचं झालं पॅसिव्ह आहे तसंच सेम प्रोसेस आहे सगळ्याची काही डिफरन्स नाही आहे पहिलं काय करायचं जे इज हॅव जे काय दिले तेवढा मग एवढायचं आधी मध्ये घेतलं का शेवटचा शब्द आधी घ्यायचं आणि पुन्हा बी प्लस वी थ्री करायचं टू बीचं रूप प्लस वी थ्री सरावानंतर पहिले स्टेपमध्ये उत्तर काढावे आता प्रॅक्टिस केल्यानंतर ते ईजला मध्ये घ्यायची गरज पडत नाही डायरेक्ट मग शेवटचं करून ईज प्लस बी प्लस वी थ्री करून डायरेक्ट काढता येत आहे सरावानंतर आता ते सराव केल्यावर प्रॅक्टिससाठी भरपूर आहेत आपल्याकडे वाक्य त्याचे ट्राय करून बघायचं आता डब्ल्यू एच टाईप क्वेश्चनचे पॅसिव्ह वाईजमध्ये बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना असा प्रश्न सो सोडवण्या 
सोडून या उघड जाते की त्यास प्रथम प्रश्न सूचक शब्द काढून टाकून वाक्य विधानात ती करावे करता किंवा कर्माला प्रश्न विचारला असल्यास ते वाक्य दिलेले नसते त्यामुळे ते आपल्याला मनाने मनाने आजून करायचे असते आता पॅसिवाइज करून मनाने भाग काढून टाकावा व प्रश्न सूचक शब्द घेऊन त्यापुढे सहाय्यकारी क्रियापद घ्यावे राहिलेले भाग लिहून शेवटी प्रश्न चिन्ह द्यावे शेवटी उरलेलं काय ते लिहायचं आणि क्वेश्चन मागले आता इथे एक एक्झाम्पल बघूया आपण आता वाय डीड शी टेक अ पिक्चर शी ला दि घ्यायचं पुन्हा डी ला एज इट इज टेक ला एज इट इज दॅट ला एज इट इज पिक्चर ला एज इट इज वाय काढून टाकायचं आणि क्वेश्चन मार्क काढायचं आता अनंतर काय दॅट पिक्चर ला स्टार्टिंग ला घ्यायचं डीडचं काय होतं भूतकाळी वॉज आणि टेकचं व्हिथ्री वेअर आपल्या टेकचं व्हिथ्री रूप काय असतं टेकन टेक टूक टेकन मग टेकन घ्यायचं आणि बाय हर आता वा याच्यापासून डबल प्रश्न बनवले म्हणजेच व्हाय लावले व्हाय वॉज दॅट पिक्चर टेकन बाय हर आता एकदा डबल बघायचं फक्त आता वाय डीड शी टेक अ पिक्चर डीड ला तसंच ठेवायचं शी ला घ्यायचं वाय कटलं प्रश्न चिन्ह कटला टेक दॅट पिक्चर दॅट पिक्चर वॉज टेकन बाय हर आता दॅट इथं घ्यायचं पिक्चरला इथं घ्यायचं डीडचं वॉज करायचं आणि टेकचं टेकन बाय हर शी ला शीचं काय होतंय बाय हर होत असते आता वाय वॉज दॅट पिक्चर टेकन बाय हर बाय हर ॲज इट इज ए टेकन ॲज इट इज ए दॅट पिक्चरला इथं मध्ये घेतलंय फक्त वॉजला ॲज इट इज ठेवले आणि वाय लावले झालं वॉजला बाहेर काढलं वाय लावलं प्रश्नचिन्ह केलं असं असे म्हणतात वॉजला बाहेर काढलं वाय लावलं प्रश्नचिन्ह केलं झालं तेच वाक्य आहे सेम सेम प्रोसेस केले हु रोड द लेटर आता वरील वाक्याच्या कर्त्याला प्रश्न विचारला आहे म्हणून तो दिलेला नाही तो मानावा बहु उत्तर लिहिताना पुढे ते काढून टाकून योग्य योग्य तो प्रश्नसूचक शब्द वाक्याच्या सुरुवातीला वापरून शेवटी प्रश्नचिन्ह द्यावे ही रोड द लेटर विधानार्थी वाक्य आहे आता द लेटर वॉज रिटर्न बाय हिम वॉज केलं ल लेटरला आधी घेतलं रोडचं रिटर्न केलं आणि डेडचं वॉज आलं हीचं बाय हिम केलं आता पॅसिव्ह आहे मध्ये हु चे होम होते तर होम चे होम पूर्वी बाय हे शब्द योग्य वापरून त्या वाक्याच्या सुरुवातीला द्यावे त्यानंतर सहाय्यकारी क्रियापद घेऊन वाक्याचे राहिलेला भाग लेवा प्रश्नचिन्ह द्यावे असे वाक्याचे दोन प्रकारे उत्तरे येऊ शकतात बाय होम वॉज द लेटर वॉज द लेटर रिटर्न हु वॉज द लेटर रिटर्न बाय दोन प्रकारे पण होऊ शकते दोन्ही करेक्ट आहेत एक कोणती तर लक्षात ठेवायची आता हे सेम आहे नाही नाही हे हे सेम नाही आहे ह्याच्यामध्ये वेगळे आता अशी हु सिंग्स अ सॉंग सी इज सी सिंग्स अ सॉंग आणि अ सॉंग इज संग बाय हर बाय होम अ सॉंग इज संग किंवा हु इज अ सॉंग संग बाय आता हु इज ऑफर्ड मधु संपूर आता बाय होम लावायचं हॅज सम फूड हॅज बीन ऑफर्ड फॉर मधू हु हॅज सम फूड बीन ऑफर्ड टू मधू बाय बाय होम वॉज मधू हॅज मधू बीन ऑफर्ड सम फूड हु हॅज बीन मधू ऑफर्ड सम फूड बाय हु हॅज मधू बीन आता वॉट इज शी रायटिंग आता ह्याच्यामध्ये हे सोपं आहे शी इज रायटिंग वॉट काढायचं क्वेश्चन काढायचं शी इज रायटिंग लेटर ओके अ लेटर वॉज इज बीइंग इज आहे ना इज बीइंग रिटर्न बाय हर आता वॉट इज बीइंग रिटर्न बाय हर अ लेटर झालं उत्तर भेटलं सगळं झालं हु आय सॉ एस्टर डे आय सॉ राम एस्टर डे राम वॉज सीन एस्टर डे बाय मी हु वॉज सीन एस्टर डे बाय मी राम आता हु रोट द गी हु रोट द गीता बाय होम वॉज द गीता रिटर्न आणि हु कॅन सिंग अ सॉंग बाय होम अ सॉंग कॅन बी संग बाय होम कॅन अ सॉंग बी संग आता वॉट डू यू वॉन्ट वॉट इज वॉन्टेड टू यू बाय यू आता वेन डेड ही विजिट एक्झिबिशन वेन वॉज द एक्झिबिशन विजिटेड बाय हिम इम्पॉर्टंट काय आता 
पैसिवे ऐक्टिव कराए पैसिव से ऐक्टिवाइज करता लगे क्रियापद अपूर्वी आना शब्द काड़ून टाका व क्रियापद काड़ून टाकले सहायकारी क्रियापदा रूपांतर बदलावे व दुसरे शब्द बाई काड़ून टाकून पुनः करता सुरुआती घेन क्या क्रियापद कर्म पूरक अभी रचना करावी आता कस कर इत बाई तो काड़ून टाका कर मजे क्रिया आद अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम ही राइट्स लेटर बी थ्री चाय के ईज काड़ून टाकून ओरिजिनल रूप मे डीट डीट चाहिए आप यश प्रत्येक डल डल आता क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम प्ले बीइंग काड़ाच प्लेइंग कराच आई एन जी कराए ही इज प्लेइंग क्रिकेट आता शी कैन संग सिंग अ सॉन्ग अ सॉन्ग कैन बी संग बाय हर तसच उलट इकड़ इकड़ इकड़े अस प्रश्न दिल कि उत्तर काड़ता पाजे आसा प्रश्न दिला कि उत्तर पाजे दोनों बी कस भी क्वेश्चन विचार तरी कस पत्तर पाजे आता ऑप्शन आते तो ऑलरेडी ऑप्शन मत कराए तो अपने का ऑप्शन क्रिएट कराएं नहीं है द्विकर्मक प्रश्नार्थक वाक्या पैसिवाइज हू टीच यू इंग्लिश आता बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू असं म्हणल्यावर चालते आता इनडायरेक्ट स्पीचचे पॅसिव्ह आईज ही सेड दॅट द अर्थ इज राऊंड ही सेड दॅट अर्थ इज राऊंड बाय हिम इट इज सेड दॅट आता काही एक्झाम्पल्स बघायचे ते एक्सरसाईज आता वाय डू यू वेस्ट टाईम वाय इज टाईम वेस्टेड बाय यू यू मस्ट टू ह्याचं काय आलंय वाय इज टाईम वेस्टेड बी थ्री बीन नाही बीन नाही नॉट बीन बी नाही आता यू मस्ट लुक इट इन टू दिस मॅटर दिस मॅटर बी लुकड बी थ्री केलं बी थ्री केलं बी केलं बीन कटलं असं असं बी आणि मस्त येत आहे इथं मस्त आहे तर मस्त देणार ना बाकीचं काही बी येत नाही बघायचीच गरज नाही ऑप्शन इलिमिनेट आरामशीर होते हॅव हाय हॅव असल्यावर हॅवचं इज तर कधी झालं नाही मी आज बघितलेच नाही हॅज होऊ शकतंय हॅवचं हॅज होऊ शकतंय कारण नॉवेलच्या पुढे हॅज येते आणि आईच्या पुढे हॅव येते त्यामुळे आता पीपल रिगार्डेड हिम ॲज इम्पोस्टर अँड कॉल हिम अ विलन ही आता हॅज बीन नाही इज नाही हॅड नाही वॉज वॉज भूत भूत काही घटना दाखवायचे ना आपल्याला कारण भविष्याला बिल असं दाखवण्यात अर्थच नाही ना हॅड बिन वगैरे इज हे येतच नाही आता चूज द करेक्ट पॅसिव्ह वाईज नो बडी इज इन्व्हायटेड अस टू मॅरेट नाही सम वन हॅज गिवन मी धीस पेन नाही माय कार विल बी सेंड सून वाय डीड पीपल लव्ह पॅटिव्ह हेच येत आहे टू बी प्लस बी थ्री बघायचं बाकी गेले खड्ड्यात आता कम्प्लीट द गिवन सेंटेन्स टेबल वाय डू यू वेस्ट टाईम वाय इज टाईम वेस्टेड बाय टू यू बी थ्री आता पिक आउट द करेक्ट पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन बघायचं आहे आपल्याला आता हू हॅज बीन हू हॅज ब्रोकन दिस टेबल हू बाय हूचं काय होणार बाय होम हू तर कटले इथं बाय होम हॅज द टेबल बीन ब्रोकन हे येत आहे पहिलं दुसरं आता ॲक्टिव्हचे पॅसिव्ह करताना हूचे होम होत असत आहे आणि तसंच हॅज ब्रोकनचं हॅव ब्रोकन हॅव बीन ब्रोकन येत आहे आता विच ऑफ द फॉलोईंग अल्टरनेटिव्ह इज करेक्ट पॅसिव्ह आय गिवन सेंटेन्स पीपल हॅव फोर्स टू द एम फोर इयर टू लिव्ह द कंट्री द एम फोर इयर हॅज बीन फोर्स बाय द पीपल हॅज बीन येते इथं वॉज येत नाही इज येत नाही हॅड तर येतच नाही डायरेक्ट बघायचं इथं हॅज ला हॅव हॅज म्हणजे इथं जर मेन वाक्यातच हॅव असेल हॅवचं जास्तीत जास्त हॅज होऊ शकतं इज होऊ शकत नाही वॉज होऊ शकत नाही हॅड तर होऊच शकत नाही आता चूज द करेक्ट पॅसिव्ह वाईज फ्रॉम द फॉलोई ही वॉज गिवन अ लेटर बाय हर आता यू हू गेव यू दिस पेन बाय हुम वेअर यू गिवन दिस पेन होम तर येत नाही बाय होमच्या मुळे बाय होम येत असते वेअर यू येत असते वेअर आधी येत असते यू नंतर करता आता राम एम्ब एम्ब्रेस भारत 
आता भारत वॉज एम्ब्रेस वॉज येते भूतकाळी घटना दाखवायची असली हे तर येतच नाही हे नंतर नाही राम वॉज नाही भारत वॉज एम्ब्रेस बाय राम आता चूज द करेक्ट पॅसिव्ह वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेन्स आय लेट हर गो शी वॉज लेट टू गो हर चा ते शी होत असते म्हणजे हे कटले इज शी नाही होत शी शी इज का होईल वॉज येते भूतकाळी घटना आता करेक्ट पॅसिव्ह वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग आर यू वॉचिंग अ मूवी आर आर च काय होऊ शकतं जास्तीत जास्त हॅज होत नाही वॉज होत नाही ह्या दोन्हीपैकी आर इज होऊ शकते आणि बीईंग कुठे इथं आहे हे वॉच इला तर नाही आहे म्हणजे हेच आहे दोन नंबरचं ऑप्शन आता आय सॉ हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल ही वॉज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल बाय मी बाय मी लास्टलाच आहे हिम तर येतच नाही बाय मी येत नाही माय अंकल माय अंकल प्रॉमिस मी अ प्रेझेंट आय वॉज 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 प्रॉमिस अ प्रेझेंट बाय माय अ प्रेझेंट आर येते नंतर बाय माय अंकल अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड आय वॉज स्ट्रक बाय अ स्टोन ऑन द हेड आता चेंज गिवन सेंटेन्स ॲक्टिव्ह टू पॅ ॲक्टिव्हचं पॅसिव्ह करायचं आता इज आहे आणि सिंगिंग आहे सिंगिंगचं काय ते संग होत असते बिईंग येत असते अ सॉंग इज बिईंग संग बाय हर आता स्टँड अपचं काय यू आर ऑर्डर टू स्टँड अप आज्ञा दिली ना आय लेट हिम गो ही वॉज लेट टू गो चेंज द वॉइस लेट द वॉइस बी चेंज चूज द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग येणार हे येणार पहिलंच येते वाक्य ही इज हेल्पिंग हर मदर चूज द करेक्ट पॅसि ऑफ द सेंटेन्स द मदर इज इज बिईंग आले ना हे येते आणि विथ्री आले ना हेच येते बाकी जे गेटिंग हॅज नाही येत हॅज बिंग नाही गिव्ह द ऑर्डर लेट द ऑर्डर बी गिवन आता हु कॅन सेव्ह अवर कंट्री दे आर आपलं हु हूच काय होतं बाय हूम येत असते एकच आहे ना बाय हूम संपला विषय आता दे आर इज नो टाईम टू ल्यूज आता दे आर इज नो टाईम वॉज नो टाईम नाही आहे दे आर इज टाईम टू बी लुझिंग नाही नो टाईम टू बी लॉस्ट येत आहे टू बी टू बी तर नाही आहे चार नंबरच येते आता ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर चेंज इन टू पॅसिव्ह वॉइस आता लेट अ ग्लास ऑफ वॉटर बी ब्रॉड टेक द मार्क ऑफ द पॅसिव्ह वॉइस सेंटेन्स दे सेल द वूड द वूड इज इज येणार कारण हे सोल्ड येत नाही हॅज येत नाही वॉज येणार इज सोल्ड बाय तेन आत्ताच झाले विकलेलं आहे आता पुल द रोप करेक्ट द पॅसिव्ह वॉइस लेट द रोप बी पुल